Jika kamu mati sebab corona, mereka tidak akan membacakanmu Al-Quran. Mereka tidak akan memandikan jenazahmu. Mereka tidak akan menguburkanmu dan sebagainya dan sebagainya. Namun, dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa mati akibat wabah, maka dia syahid. Kita adalah Muslim. Mengapa kita takut kepada sesuatu yang telah Allah tetapkan untuk kita? Maka janganlah takut. Namun, di sisi lain, berusahalah untuk selalu berhati-hati. Dengan kata lain, jangan kau berkata umur di tangan Allah, kemudian engkau bunuh diri dengan tidak peduli terhadap nasihat dan himbauan. Tapi hendaklah engkau mencari cara agar nyawamu terjaga dari wabah ini. Mengapa? Karena jasad itu adalah milikmu. Jasad serta hidupmu adalah amanah dari Allah agar engkau menjaganya. Yang dengannya engkau dapat berbuat kebaikan dan menolong sesama. Jangan pulang kau jadikan ini sebagai candaan, saudaraku. Tapi di sisi lain, janganlah takut dan bersedih. Sebab Allah selalu bersama kita. Ingatlah kalimat ini. Semua kita kelak akan mati. Mereka yang tidak mati akibat wabah akan mati dengan sesuatu hal yang lain. Maka Allah berfirman. Katakanlah. Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya Ia pasti menemuimu Kemudian Kamu akan dikembalikan kepada Allah Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata Lalu dia beritakan kepadamu Apa yang telah kamu kerjakan Quran Surat Al-Jumu'ah Ayat 8 Jikapun memang kita harus takut, maka lebih takutlah kepada dosa-dosa kita pada hari pembalasan kelak. Ambillah ini sebagai nasihat dari saudaramu yang mencintaimu. Saat ini, semua pintu sudah ditutup. Inilah keadaan yang kita hadapi, saudaraku. Pintu-pintu masjid, pintu sekolah, kantor, pasar, semua telah ditutup. Namun, pintu taubat masih terbuka. Jangan kau biarkan setan menghalangimu masuk ke pintu ini. Karena itu adalah pintu menuju Tuhanmu yang telah menciptakan. Dan yakinlah, bahwa video ini tidak akan sampai kepadamu dengan kebetulan. Aku juga merupakan salah satu sebab yang Allah jadikan untuk kalian. Jika tidak, mana mungkin Allah mengizinkanku untuk berbagi hal ini dengan kalian. Maka berbagilah dengan sesamamu. Berbagilah dengan sesamamu. Assalamualaikum.